ちは。こんにちは。本日は、はい。富士五湖周辺を観光します。はい。山梨県。うん。な。富士五湖は全部山梨県にあるんかな。そうやな。うん。元栖湖、西湖、庄司湖、うん、川口湖、山中湖。はい。この五湖。これを合わせて富士五湖というそうです。はい。まあ、その周辺を観光したいと思ってます。うんちょっと全部の湖行けるかわからないけどな、うんうん、なんかスポットスポットを拾って見ていきたいと思いますはい今は4月の下旬なんですけどちょうど芝桜が見頃らしいでな、うん、ほんまはゴールデンウィークが一番満開なんかな、うん、元栖湖リゾートにある芝桜祭りというのに行ってみたいと思いますはいもう元栖湖リゾートの駐車場に着いてるので、はい、早速行っていきたいと思います富士芝桜祭り入園料九百円です、はい。バイキで購入します。四月十六日から五月二十九までやってんねんな。一ヶ月ぐらいが約。うん。結構長くやってんねんな。おお、え、お、もう見えてきた。見えた<笑>こんな感じで。芝桜以外も。いろんな花があるみたいや。ラベンダー咲いてる。綺麗。えー、えー、めっちゃ綺麗。の。富士山はちなみに後ろ<笑>そうや、ね、なんか展望台みたいなのあるあほんまやデッキが行ってみようか平日やけどそこそこ人がおるな、うん、そんなに広くないんやなこれはラベンダーやと思ったけどラベンダーじゃなかったモスカリやってモスカリ<笑>おおすごいめっちゃみっきりやなすごいまたでも八分なんやこれでの芝桜ですトゥゼイズ芝桜<笑>すごいこの辺は結構咲いてんなすごいあでもまだつぼみのやつもあるわ確かに八分咲きなんか種類あるんや芝桜にもジャイアントローズ違うジャイアントローズほんまやなんかこっちはまだあんまり咲いてないな種類が違うかったこのマックダニエルクッションっていうのが割と咲いてるなじさんがちょうどあそこに。えー、綺麗おあそこにデッキがあるから、ここから見たら綺麗なかな。登ってみよう。桜も咲いてる。ちょっと葉桜やけど、まだ残ってんの。綺麗。展望台入り口。展望塔があった。見えた。見えた。おお、高。見えた。さらに高いな。こんな感じや。桜っぽい。ほんまに芝桜って初めて見たけど、うん、花びらはほんまに桜みたい。うんうん、綺麗やな。綺麗。いい時期に来れたな。ちょうどいい時期や、これは。めっちゃ綺麗。土日は多いんやろうな。なあ、ゴールデンウィークとかとんでもないこと。うまいな。平日でこれやからな。なすごい。ダイヤモンド富士ガラ。芝桜祭り終了。綺麗やった。綺麗やった。天気が良かったからな。うん。ちょうどいいタイミングで来れてよかった、はい、次は元スコの方に向かいますはい来ましたはいここは元スコ展望公園の駐車場、はい、こ
そこがあの有名な港湾キャンプ場の受付やな見たことあるぞゆるキャンでちょっと行ってみようかうん本当は港湾キャンプ場もキャンプしたかったんやけどなあタイミングがちょっとそうそう合わずに天気がな怪しかったから、うんおー見えた綺麗綺麗一応湖に映ってはいるなあもっと風がなかったら綺麗に映るやろな、うん、ちょっと今雲があるけどでも綺麗テント見えるわテント見えるなあの湖畔沿いに結構張ってたら平日やけどうん結構多かったあずっと張ってるわこ,こ,この辺下全部行けるんやなすごい絶景やなすごい。公安の横にあるトイレ。<笑>ゆるキャンに登場してたな。うん。なんか見たことあるぞ。<笑>このベンチで、なでしこが寝てた。<笑>公安キャンプ場はあっち。キャンプ場の受付するとこ、ロッジやな。なこの下かな。この下やな。こう入って下って行って、こう。ご飯に出るんや。今回はキャンプできんかったからまたいつか来たいな,なリベンジしたい続いて小事故の方に行きたいと思いますはい富士五湖の中で一番小さい凄いここまで車で降りれるからすごい今ちょっとな雲で隠れちゃってるけどおじさんがすごいここすごいなここめっちゃいいやん小事故の縦郷浜っていうところ、うん、みんな車の写真撮ってるてか向こうの方はなんかテント張ってる人おったけどいいキャンプいいんかなこんな感じでも湖ギリギリまで行ける、えー富士山がすごいちょっと雲がなかったらもっと綺麗やなこれすごいなんか結構この逆さ富士が見えるスポットらしいから、うんうん、朝とか、うん、いいやろなこっち側は一応キャンプエリアになってて有,有料っぽいあっち側だけキャンプできるみたいな、うんうんでもここは無料で乗り入れできるから、うんうん、写真撮影とかはしていいけど次はへいはいはいシコとかいいはい北ビューラインで。樹海でしょうか。樹海ですな。富士の樹海っていう。広大な森。夜とかでも動からん。すごい。もう入れる。な、こっちはなんか結構車多いな。サイコにやってきました、はい、なんか浜になっててここも車で降りれるあ,あ降りれるとこあった結構なんか釣りしてはる人がいいかな釣りとかボートとかまた見え方が違う富士山のちょっと上の方がよく見えるってこと、うん、こんなもうギリギリまで降りれる結構綺麗やでうまいな綺麗続いて川口湖富士山すごいな、なんかどこから見ても見えるのがすごいやっぱりでかいから。これが川口湖か。川口湖でかい。川口湖に着きました。はいここは大石公園っていうんかな,な
。おお、見えた。わ、ここは結構すすの方まで見えた。うん。できる。すごい。お花の匂いする。ここがお花畑やから。この緑のやつはなんか咲くんやろうな。そうやな。咲いてないけど。今はチューリップと。デモフィラかな、あれ。すごい綺麗。お花も見れるし、富士山も見れて。湖まで見れる。んれんうん。降<笑>りれた。おお。おお、すごい。ごいここにダイアンで。置いて撮る写真。な。すごい。すごい綺麗。あ、いいか。ウィみたいです。なんかラウンジみたいなお店もあるここら辺はちょっと観光地っぽくなってるなすごいでも無料で入れるそうやね無料なのがすごい終わりときやけど桜と富士山綺麗やなここはこういうウッドデッキになっててオシャレですここの上にラウンジがあるみたいなので行ってみますフルーツサンドとかもある。美味しそう。すごい。すごい。すごい。上から見れんねや。富士山だ。別の日です、はい、今日はちょっと残念ながら曇ってるんですがなお推しの八海に来ました推しの八海こういうなんかちっちゃい池みたいなのが8個あるんかなうん、なんか日本名水釈生に選ばれてて、うんうん、水が汲むところがあるっぽい、うん、そういうスポットです場所はまあ川口湖と山中湖の間ぐらいかな残念ながら今日天気悪くて困ったらなあの辺にあるはずなあ多分あんねん<笑><笑>あったらめっちゃいいスポットやと思う本当は晴れの日に来たかったんですけどもうすぐゴールデンウィークやからな、うん、もう早めに来て,来てしまいました数日待ったんやけど晴れずにさんがな、うん、晴れず<笑>なんか透明度高いから晴れてたらもっと綺麗に見えそうここはなんか富士山の伏流水なんかな,な日本名水百選富士港と推しの発海富士港という富士山を信仰の対象とした民間信仰が江戸時代に優勢してそれの信者はこの8つの池でみそぎを行った,みそぎを行ったとだから霊場なんや全部な1番から8番までの霊場になってます、えー、そういうことやったんやのここも一応だから世界遺産の、うんうん、世界文化遺産の一部になってると。で日本の名水百選にも選ばれてる、うん、出口やからこんなに広くはなさそうやからな、うん、歩いて回れるぐらいやな、うん、冬まで富士山<笑><笑>かわいいとりあえずちょっと一番の出口池っていうところは徒歩15分やったからなんか離れててなそこだけ<笑>諦めたそこは行かずにそれ以外をちょっと回っていきたいと思います二番の岡間池に向かってます。なんかお金いるとこもあるみたいやな。うん。うあ、わ、鳥がおる。あんも。こういうとこも晴れてたら綺麗なのな、うん。水が。水がめっちゃ綺麗。うん。え、あ出てきた。うわ、入水した。飛び込んだ。可<笑>愛い,い。岡間池。はい、星の八海の中で最も小さな駅やって。えー、2番です。はい。まだ先やった。めっちゃちっちゃい。え、またこれ泳いでた。え、ネズミ？<笑>あっちに行った時行っちゃった。泳いでたな今確かに。ネズミ泳いでた。わ、なんか深いな。深い。魚おるちっちゃい。ま青い、うん。すごいななんか建物の裏に。
がる<笑>こじんまりと。4番調子池縁結びの池とも呼ばれているとこれが調子池なんかあんま綺麗に見えないここはなんか,<笑>なんか毛が<笑>あ天気悪いからなまずあ<笑>毛の底からボコボコなってるあれが湧いてるってことわかるでしょうかあれが湧いてるということ秘密です。まあ、ボコボコしてる。戻ってきました。はい、底抜け池かな、うん、は資料館の中にあるから。お金がいる。ええか。いいです。そういうパターンもあるか。五番、枠池。星の破壊を代表する池で。軽装度からなる水中洞窟からの湧水量は豊富で。石彫も生み出して。なんか青くも見える。うん。ちょっと青い。お魚がいっぱい泳いでる。天気は悪いけど、透明度は高い、うん。お土産屋さんの中を通っていく場所が。ここにこのやつある。あ、うまい、ここに。ご自由にお飲みくださいやって。飲んでみたら。美味しいミネラルウォーターって感じ<笑>お土産屋さんの中から行ける池ああ中池中池流水溝水深8メートルやで深っへえー、深いなこの池でっかい井戸みたいな感じ<笑>これが7番霊場鏡池逆さ富士が鏡の上に映るので鏡池と呼ばれています何も映ってないわ。今。まあ富士山ないからだ。<笑>ってことはやっぱあっちにあるやな。な本来は。最後もう一個。勝負池。勝負池。なんか全部回ったかわからんけど。<笑><笑>勝負池。かつて勝負が自生していた。こんな感じです。なんか田んぼの中にある。<笑><笑>まあ池って感じ。池って感じやな。富士五湖の最後、山中湖にやってきましたここは長池浸水公園というところで駐車場があってなんかトイレもあるってマークあったけどなああうわーこれ富士山見えてたら最高やあっちかなあれやなあれや裾が見えてるあったらもうすごいでパノラマビューって感じああめっちゃ綺麗に見えそうもう富士山ないと何のこっちゃわからんわ<笑><笑>ただの湖ただの湖です<笑>広いなでも広い白鳥泳いでたな。泳いでた。あっちの方に泳いでました。残念や。いつか富士山が見えるときに。ああ。リベンジしたいな、また。ここにあるそこやな。全然見えへんわ、ほんまに。<笑>言われなわからんわ。ありますと、あそこに。富士山がないと良さが激減するけど。<笑>はい。はい。というわけで、富士五湖周辺を散策観光しました。はい。富士山が見えたらもう最高のスポットやな、うん、どこもそう、まあ、前半はな、うん、富士山見えててめっちゃ天気も良かったから、うんうん、綺麗やったけど今日はちょっと残念ながら天気悪かったからな、うんまあ、星の八海とかこの山中湖もそうやけど晴れてたら最高やと思う、うん、晴れてたらもっと最高の観光スポットやと思う、うん、だから何の魅力も伝えれて<笑>だから難しい旅行する時とかも結構天候によって左右されそうな感じやけど、うんうんうんうん、見えてたらほんまに最高、うんでも弾丸で回ったら一日でこう富士五湖回れそう、うんうん、ちょっとな僕たちは2日に分けてしまったんですけどのんびり回ったからあれやったけど、うんうん、さあと見て回るだけやったら全然一日で回れそう,そう,そう,そう、うん、スポットだけ押さえていけば回れると思います、うんうんうん、やっぱり富士山は偉大ですねはい富士山あっての観光地です<笑><笑>またな天気がいい時にこの山中湖とか、うんうん、星の八海とかあともう一つ
もうちょっと手前なんですけど荒倉山浅間公園っていう公園があって、うんうん、なんかそこもな五重塔やったっけ五重、うん、塔と富士山と季節によってはもう桜とかが咲いてて、うん、すごいネットとかで見たら写真すごい綺麗なとこなんですけど、まあ、そこも行ければよかったんやけど、うんうん、ちょっと今日天気悪かったから行けませんでしたのでまたいつの日かはい、まあ、山梨県はなもうこれで出るんですけど、うん、結構他にもな行きたいキャンプ場とかいっぱいあったから、うん、また来たいなゆっくりまた来たいというわけでご視聴ありがとうございましたありがとうございましたバイバイ Thank、you